So hello guys and welcome to the channel. So myself Ashik. So in the video I just na energy management system and these are notes. So I in description la kudu thera pan. I naugu use mani pangar. So and the energy management system na inna or periya system power system la vande. Amma produce pandra energy vande. Yenda la vuku amma feasible la deliver pandra. Like loss illa ma. Same time when they load out a demand you satisfy panita number production side la cost or reduce i output or number stabilize panda the other couple of power system on this stability maintain panda the upper fault a carriage now the kind of policy as a technician panda the other lame manage panda the gun over a tool down on the or system down the energy management system and so long okay well so you know they features and area improvements like this for which one of them on a park now okay well so this is the block diagram of an uh, modern EMS that is a uh, energy management system. So the main a compromise over the in the energy part. So in the park around the energy part are the load management system, energy management, AGC in so long automatic generation controller, upper security control across SCADA. So in the five main part the one the EMS one the like uh, defined one the okay wow. So in the detail I am not going to solve it on a park along. So what is EMS? Abdinu one word like it or not? That kind of like and the technical terms that are definition part or not? It is nothing but the process of monitoring, control, coordinating and controlling of generation, transmission and distribution. That is why in the generation, transmission, distribution, you monitor, panni, coordinate, panni, control, panni, good process, the energy management system, the term, panni, okay, okay, wow. so either like, yenga, not kona over area like, uh, all that thing, okay, over particular area, matto. System control center in Ruko. And that's the matter that in the EMS one the watcher pang another perform on our Java. So either one the data accustation and remote control, other the data collect punny, other process under the LMS, CADA one and co. In the CADA part on the LRT and information collect punny, other couple of number number of requirements, number could create input to get the Maria as a control pono. Control signal could turn me as on the control generate pono. So either one this CADA one the EMS or a friend and then so long, okay. So next one the pattern EMS communicates with generation, transmission, and distribution through SCADA. That is SCADA Mulama uh, communicate panadh. So EMS learn the number could call like in the Marina input when on the Marina Soli number regulate pandrapa SCADA Mulama other than the generation, transmission, distribution when they communicate other. Okay. Wa. So EMS consists of these five parts. So the five parts are our first style. So let's talk about energy management. That is, here energy management. AGC is automatic generation control. Next security control part is SCADA for load management. So in the five parts, that EMS is the consists of. Okay. So functions of EMS. So EMS is the one that we are going to do. So transmission loss minimization. So if for transmission level, that is losses are not there. So uh, transmission loss on the correct care the kind of optimal solution on the EMS all provide one more. Okay, wow. Next one the production cost calculation. So generation land the power generate for no longer. So in the local project money in the local cost on the generate for no when there are revenue collect for now. So on the marine and the production cost on the calculate for help for no next to the maintenance. So power plant on the continuous are an item for now. So a particular time period level no cell generation cell cell machines are when the maintenance for no longer cell a particular components and maintenance for no longer. So are the kind of scheduling and lame either the panic or panga. Next one the fuel serving plants. If you want the Ponama coal power, sorry, thermal power plant, let it on a input on the coal burn panicula ponwanga. So on the fuel and mentioned under the coal. So you already refill panda the old stock upon the upon the stock on the Galia the Poda, the stock upon the is under the Adakana is the last schedule penetrate panga. Next one the load forecasting. So if you will load when the consumer side on the old load when the uh, like consume it, okay. That is the thing that we regulate, we must speed control, we must park it. That is load forecasting. Next, that is megawatt, MW, na megawatt interchange change evaluation. So, this is now. Uh, or grid do and the Tanya Yanga. So Matha 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 country country la Matha state. Where a state land the good number power wangi po. So in in the Ipunama Inger the excess of power Ipunama Chennai la power on the excess number generate pondo. Excess of gender tower, the waste of the poor, the waste of poor, the matter of the car, matter state to get certain amount like Kurupa. So, if Andra eleven the power come here and produce Pandranga, they need more power. Up in Nauna, Chenilla produce Pandra excess amount power on the Andra Kwan the send Bonanga with some charges. So, the Marie and then the Ulo Puy Paman Puyk and the value lavanda is a calculate Pandra Kakada, which are Kanga. So, these are some functions, you know, not a functions, but they are basic, okay. 
ஸோ இப்போ இதுல இந்த பிளாக் டெரம்ல ஏஜிஎஸ்னே பார்த்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக் ஜென்ரேஷன் கண்ட்ரோல் ஸோ அப்படின்னா என்ன அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன பார்க்கலாம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் ஜென்ரேஷன் கண்ட்ரோல்னா இப்போ ஒரு சர்டன் ஆ டூ தெர் அசியூம் தட் ஒரு தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ல இருக்கீங்க ஓகேவா தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ல வந்து கோல்ல வச்சு தான் அவங்க பேர்ன் பண்ணி பவர் ஜென்ரேட் பண்றாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து மார்னிங் டைம்ல வந்து லோட் அவ்வளோவா இருக்காது மார்னிங் டைமை விட ஆஃப்டர்நூன் டைம் மத்தியான டைம்ல வந்து எல்லாரும் ஒர்க் போயிடுவாங்க லோட் கன்சியூமர் சைட்ல வந்து லோடு வந்து கம்மியாக தான் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ அந்த டைம்ல வந்து நம்ம ஜென்ரேஷன் சைட்ல பவர் பிளான்ட்ல வந்து ஒரு ஜென்ரேட்டரை ரிமூவ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் ரெண்டு ஜென்ரேட்டர் ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னா ஒரு ஜென்ரேட்டர் ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு ஒரு ஜென்ரேட்டர் மட்டும் ரன் பண்ண வைக்கலாம் அதனால நம்மளுக்கு காஸ்ட் மூலியமா ஆகுது இப்போ நான் வந்து லோடோட ரிக்குவயர்மெண்ட் கம்மியா இருக்கு ஆனா அட் த சேம் டைம் வந்து ஜென்ரேட்டர் சைட்ல வந்து ரெண்டு ஜென்ரேட்டர் மூணு ஜென்ரேட்டர் ரன் பண்ணி விட்டோம்னா அதுக்கு ரன் பண்ணக்கூடிய காஸ்ட் வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஆனா அதை கன்சியூம் பண்ணதா லோடு இல்லையே ஸோ இதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா ரன் பண்ணிட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கம்மி பண்ணோம் அதே மாதிரி நைட் டைம் பாத்தீங்கன்னா ஹெவி லோட்ஸ் லைக் எல்லா இடத்துலயும் ஏசி ஆன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஸோ எல்லா இடத்துலயும் பவர் வந்து அதிகமா கன்சியூம் பண்ணுவாங்க அந்த டைம்ல வந்து ஒரு ஜென்ரேட்டர் மட்டும் ஆன் பண்ணா நம்மளால லோட் டிமாண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது ஸோ அந்த டைம்ல வந்து நம்ம ஜென்ரேட்டர் வந்து கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் ஸோ ஒன்னு ரன் ஆயிட்டு இருக்கா ரெண்டு மூணுன்னு சொல்லி பேரல் ஆப்ரேஷன் பண்ணி நம்ம நிறைய ஜென்ரேட்டர் வந்து கிரிட்ல கனெக்ட் பண்ணி வைப்போம் ஸோ அப்படி ஆகும் என்ன ஒண்ணா லோடுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஜென்ரேஷன் சைட்ல வந்து பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதான் இதுல போட்டிருக்கு அட்ஜஷன் ஜென்ரேஷன் பேஸ்ட் ஆன் லோட் அட் மினிமம் காஸ்ட் அதாவது லோடுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ஜென்ரேஷன் சைட்ல இருந்து மாத்திரம் ஸோ அது அது கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ஜென்ரேஷன் கண்ட்ரோல் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு மேஜர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு ஒரு மேஜர் ஃபங்க்ஷன் வந்து லோட் ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோல் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்கனாமிக் டிஸ்பேச் பண்ணும் ஓகேவா அண்ட் மைனர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா ரிசர்வ் மானிட்டரிங் அது இப்போ நம்ம கோல் எடுத்தோம்னா கோல் வந்து எப்போ காலியாக போகுது ஸோ எவ்வளோ ரிசர்வ் இருக்கா அடுத்த இன்னும் ரெண்டு நாளைக்கு கண்டினியூஸாக ரன் பண்ணுறதுக்கு கோல் நம்ம கிட்ட சஃபிஷியண்டாக இருக்கா அது பார்க்கறது வந்து இந்த ரிசர்வ் மானிட்டரிங் பார்த்துக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்சேஞ்சன் ஷெடியூலிங் அதாவது நம்ம ஏதாவது டாஸ்க் கொடுத்துருப்போம் லைக் வந்து இந்த டைம் பீரியடுக்கு வந்து இந்த மிஷின் ரன் ஆகணும் சர்டன் டாஸ்க் நடக்கணும்னு சொல்லி ஷெடியூல் பண்ணியிருப்போம் அது எல்லாமே ஷெடியூல் பண்ணி அந்த டைமுக்கு டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறது வந்து இந்த இன்ஃபர்ஜன் ஷெடியூல் நடக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த மைனர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் மேஜர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் இது வந்து ஏஜிஎஸ் பத்தி சாரி ஏஜிசி பத்தி ஆட்டோமேட்டிக் ஜென்ரேஷன் கண்ட்ரோல் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து லோடு மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ லோடு மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த ஏஜிசி இருக்குல்ல சிம்லர் தான் ஸோ என்னன்னா ஏஜிசி வந்து மெயினாக காஸ்ட்டை வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக கொடுக்கறதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணும் என்னன்னா நம்ம ஏஜிசி யூஸ் பண்ணி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம காஸ்ட்டை சேவ் பண்ணி பவர் ஜென்ரேட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அந்த மெஷர்ஸ்லாம் பண்ணுறது வந்து ஏஜிசி அண்ட் லோட் மேனேஜ்மெண்ட் என்னன்னா ஒரு பவர் சிஸ்டம் கிரிட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் நிறைய பவர் பிளான்ட் லைக் எண்ணூர் பவர் பிளான்ட் இருக்கு அப்புறம் நெய்வேலி தெர்மல் பவர் பிளான்ட் இருக்குல்ல ஸோ இப்போ ரெண்டு எடுத்துக்கிறோம் நம்ம வந்து சென்னைக்கு சப்ளை கொடுக்கறப்ப வந்து எந்த டைம்ல எதுல இருந்து ரெண்டுக்கு வரணும் இப்போ வந்து சில டைம் வந்து நம்மளுக்கு எண்ணூர் பவர் பிளான்ட்ல இருக்க பவரும் தேவைப்படும் நெய்வேலி இருக்க பவர் பிளான்டும் தேவை அந்த பவரும் தேவைப்படும் ஏன்னா நம்ம லோட சாட்டிஸ்பை பண்றதுக்காக ரெண்டுமே தேவைப்படும் அந்த டைம்ல வந்து ரெண்டுமே நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணி வைக்கிறோம் சம்டைம்ஸ் வந்து மத்தியான டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தான் தேவைப்படும் லைக் வந்து என்ன பவர் கன்சம்ஷன் அப்போ கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு பவர் ஒரு பவர் பிளான் பண்ணுற போதும்னு சொல்லி நம்ம அந்த கனெக்ஷனை ரிமூவ் பண்ணி விட்டு ஒரு பவர் பிளான் ரன் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி லோடுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கிரிட்ல வந்து ஆல்டர் பண்ணுறது தான் லோட் மேனேஜ்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ அது எப்படி நடக்குதுன்னா ஆர்டியூ ஆர்டியூ வச்சு தான் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆர்டியூன்னா ரிமோட் டெர்மினல் யூனிட் ஸோ இந்த ரிமோட் டெர்மினல் யூனிட் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம்ல எல்லாத்துலேயும் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுப்பாங்க ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சப்ஸ்டேஷன்ல இருக்கும் அப்புறம் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு எது கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த யூனிட் வந்து ஒரு ஒரு சுவிட்சஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்லாம் இருக்கும்ல சர்க்கியூட் பிரேக்கரு அப்புறம் மீட்டர் ரீடிங் இருக்குல்ல கன்சியூமர் மீட்டர் ரீடிங் இருக்கும் அப்புறம் எவ்வளோ வோல்டேஜ் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகுது அந்த மெஷர்ஸ் எல்லாமே அந்த ரீடிங்ஸ் எல்லாமே எடுத்துருவாங்க
அது இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஏதாவது இன்டிமேஷன் பண்ணி அதோட இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கான மெஷர்ஸ் எல்லாம் வந்து இது பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து கன்சியூமர் மீட்டர் ரீடிங் ஸோ கன்சியூமர்ல வந்து நிறைய மீட்டர் எல்லாம் வச்சிருக்கோம்னா அந்த மீட்டர் ரீடிங்ஸ் எல்லாம் எடுக்கும் ஓகேவா திஸ் ஆல் அபவுட் லோட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ஐ கேஸ் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் அந்த கேம் திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த இஎம்எஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல்லாம் லைக் என்ன சொல்றது நம்ம எந்தெந்த இடத்துல இப்போ இப்போ ஃபால்ட் அக்யூர் ஆச்சுன்னா லைக் அன்வான்டடா அதாவது எக்ஸஸ் ஆஃப் பவர் ட்ரா ஆகுது லைக் யூஸ்வலா இல்லாம எங்கேயாச்சும் வந்து தேவையில்லாத இடத்துல வந்து எக்ஸஸ் பவர் ட்ரா ஆகுது அதாவது சடனா ஒரு இடத்துல வந்து லோட் ட்ராப் ஆயிடுச்சு முக்கியமான வந்து கிரிட் வந்து கட் ஆயிடுச்சு அப்போ என்னென்ன மெஷர் இருக்கணும் அது எல்லாமே செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல்ல வரும் ஓகேவா அதுக்கு ரிலே வந்து ஆக்ஷன் வந்து ரீடிங்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கிறதுல ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் டிஎம்எஸ் ஐ கெஸ் ஸோ ஸோ இன்கேஸ் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்